Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng mất điện liên tục đã xảy ra không chỉ ở trung tâm thủ đô mà còn tại nhiều địa phương trên cả nước. Điều đó gây ra ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đời sống sinh hoạt của người dân. Vì nguyên nhân đó, mới đây trong một cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6. Theo đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tập trung chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong xử lý các vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương được giao thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước, có chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể, đảm bảo đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng, tập trung triển khai quy hoạch điện 8 để nhanh tiến độ nhà máy điện Quảng Trạch 2 đồng thời phối hợp với Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai dự án truyền tải 500 kV từ miền Trung ra miền Bắc. Bên cạnh đó còn cần phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia về Bộ Công Thương trong tháng 6. Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời áp mái, phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở. Cơ chế mua bán điện trực tiếp hoàn thành trong tháng 7. Cập nhật đến ngày 16 tháng 6 trên cả nước, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện thấp giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng nhẹ. Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Các nhà máy khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành. Vấn đề thiếu điện hiện nay đang nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ từ người dân mà còn các bộ ban chính quyền. Mong rằng trong thời gian tới đây, tình trạng thiếu điện sẽ được giải quyết nhanh chóng.